ufahamu uwezo na maajabu ya walinzi mbili wa Kim Jong Un na wanavyochaguliwa. Makala hii imeandaliwa na Joseph Muhozi Joseph Lai na msimulizi wako ni mimi Harun Tambwe. Kama inavyofahamika dhahiri kuwa ni vigumu kwa mwanga wa mshumaa kudumu kati kati ya upepo wa kimbunga unaoangusha magorofa. Vivyo hivyo ni vigumu hata kwa nzi mwenye nia ovu kumsogelea kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Huyu ni kiongozi ambaye vyombo vya habari vya magharibi vimekuwa vikimuelezea kwa namna ambayo imetofautiana sana na mtazamo wa rais wa Marekani Donald Trump na mchezaji nguli wa mpira wa kikapu kutoka Marekani Dennis Rodman waliokutana naye uso kwa macho na kushiriki naye karamu. Huyu ni kiongozi wa nchi maarufu kwa kutengeneza makombora hatari ya nyuklia imewahi kudaiwa inatishia usalama wa dunia kwa kumiliki makombora hayo. Lakini utetezi wake ni kwamba kama nchi ndogo inayotishiwa na Marekani na washirika wake imeamua kutengeneza ngao ya kujilinda endapo itaguswa, eti ni kama wale wadudu wanaotoa harufu mbaya ukiwagusa. Usipowagusa, hiyo harufu hautaisikia hata wakipita mbele ya pua. Kim Jong Un ni mrithi wa kiti cha uongozi kutoka kwa baba yake Kim Jong Il alifariki mnamo Disemba 17 mwaka 2011. Hivi karibuni vyombo hivi vya magharibi viliripoti taarifa zilizosambaa kwa kasi sana kuwa Kim Jong Un yuma hututi na kwamba huenda amefariki dunia. Rais Trump wa Marekani alitofautiana na vyombo hivyo, alionesha kutoamini taarifa hizo na alitupia dongo kwa vyombo vya habari vya Marekani kuwa kama taarifa hiyo imetolewa na CNN, hawezi kuwa na imani nayo kwa asilimia zote. Na kweli, taarifa zilizothibitishwa baadaye ni kwamba kiongozi huyo Yuhai na ana afya njema. Usiri wa maisha yake ni sehemu ya mbinu zinazotumiwa kumpa ulinzi mkali kiongozi huyo. Ikumbukwe kuwa hata CIA na FBI wa Marekani hawana uhakika na umri wake ingawa wamesoma katika nchi za Ulaya. Mwalimu mmoja aliyewahi kumfundisha Kim Jong Un nchini Uswizi aliambia BBC kwenye makala maalum kuwa Anahisi wakati huo alikuwa na umri wa miaka 14 lakini hana uhakika. Hii ni kutokana na usiri wa maisha yake, hivyo wanakadiria kuwa atakuwa na umri wa kati ya miaka 36 na 37. Moja kati ya mambo yanayomtofautisha na viongozi wengi ni mtindo wa ulinzi wa kipekee alionao. Kwanza, walinzi wake kumi na wawili ambao hulizunguka gari lake na kukimbia nalo wakati wote wakihakikisha hakuna kinachoisogelea gari ya kiongozi wao. Walinzi hao ambao walionekana pia kwenye mikutano miwili ya awali kati ya Kim Jong Un na rais wa Marekani Donald Trump nchini Singapore na Hanoi Vietnam huvalia suti nyeusi na tai. Unaweza kujichanganya na ukadhani ni waheshimiwa wa bunge. Kumbe ni makomando hodari na hatari zaidi. Michael Madden, mkurugenzi wa taasisi rasmi inayofanya ufuatiliaji wa viongozi wa Korea Kaskazini, North Korea Leadership Watch, na mmoja kati ya wachambuzi wa masuala ya ulinzi wa viongozi pamoja na vyanzo vingine ya anuwai, wamechambua uwezo wa walinzi hao na jinsi wanavyochaguliwa kati ya watu milioni 28.5 wanaounda jamhuri ya watu wa Korea. Walinzi hao binafsi wa Kim Jong Un wanaokimbia pembeni mwa gari lake ni sehemu ya kikosi maalum kinachoitwa Central Part Office number 6 au kwa jina rasmi The Main Office of Adjutants. Timu ya Main Office of Adjutants huchaguliwa kutoka katika kikosi cha makomando wa jeshi la watu wa Korea Kaskazini KPA. Hata hivyo, pamoja na sifa ya kuwa makomando wenye uwezo wa hali ya juu, sifa nyingine muhimu utazamo katika kumchagua mlinzi wa kikosi hicho anayetakiwa kuwa pembeni wa kiongozi mkuu wa nchi ambayo iko kwenye mzozo mkubwa wa kijeshi na mataifa mengi yenye nguvu duniani hususan Marekani na washirika wake. Moja kati ya vigezo hivyo ni pamoja na kuangalia kimo cha komando anayechaguliwa anapaswa kuwa na kima chenye uhusiano unaoendana na kimo cha Kim Jong Un. Pia lazima komando anayechaguliwa awe na uwezo mzuri na usio na shaka wa kuona vizuri bila kutumia miwani. Makomando hao wanapaswa kuwa na uwezo mkubwa wa kutumia silaha kupigana mitindo ya martial art hupewa mafunzo mengine maalum na makali ili kuwapa uwezo zaidi wa kipekee tofauti na makomando wengine katika kumlinda kiongozi wao hii inahusisha pia mafunzo ya kukwepa kunaswa na adui kwa namna yoyote na kuokoa mtu kati kati ya maadui wenye silaha kama ilivyo kwa makomando wengine hupitia mafunzo ya uwezo wa mwili kukabiliana na mateso mafunzo ya tabia na mengine 
lakini kwao huwa na ziada ya kutunza siri na hata kufa kati kati ya mateso wakiilinda siri ya nchi yao. Msisitizo mwingine ni uwezo wa mlinzi huyo kutazama ama kuona kwa haraka na kusoma eneo lolote alilopo kiongozi huyo kubaini hatari na kusoma saikolojia za watu hata kwenye hadhara. Hii ni tofauti na walinzi wengine wa wakuu wa nchi ambao huvaa miwani maalum nyeusi yenye uwezo wa kuvuta taswira ya watu kutoka kwenye hadhara, kupiga picha na wakati mwingine kubaini vitu vya kielektroniki vinavyoweza kuwa tishio. Lakini kwa walinzi wa Kim Jong Un, wao macho yao halisi yanatumika zaidi pamoja na uwezo huo wana uwezo wa kuzima tishio lolote kutoka kwa watu wa pembeni dhidi ya kiongozi huyo kwa kutumia mikono na miili yao hata kama watu hao wana silaha kali kati ya walinzi hao wanaokimbia wakitengeneza mzunguko lazima awepo kiongozi mkuu wa kikosi kutoka katika ofisi yao kuu kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa akiongoza na kuratibu kwa kushiriki moja kwa moja hivyo naye ni komando wa makomando mwenye mafunzo ya ziada anayefanya kazi kama maafisa wengine ili kuhakikisha wanaaminika walinzi hawa hufanyiwa uchambuzi wa hali ya juu wa familia zao na uzao wao kwa kuangalia angalau vizazi viwili nyuma. Hii hufanyika kwa maafisa wengi hata nchi nyingine. Kwa lugha ya kigeni huitwa vetting, lakini inadaiwa kuwa wa Korea Kaskazini ufuatiliaji wa familia huchukua muda mrefu na uchambuzi huwa mkali sana. Hivyo wafanyakazi wengi katika ofisi kuu ya ulinzi ni watu wenye uhusiano na familia ya Kim au ni watu wa karibu na familia za watu wenye nafasi za juu serikalini wanaoaminika. Ofisi kuu ya ulinzi wa kiongozi huyo, Office of Adjutants, inaaminika kuwa na wafanyakazi kati ya 200 mpaka 300 tu. Na zaidi ya nusu ya wafanyakazi hao ni makomando ambao ni walinzi wake binafsi. Wengine ni madereva na wafanyakazi wengine kati yao, kazi yao kuu ni kumlinda Kim Jong Un tu, kazi ya kuangalia usalama wa eneo alilopo, chakula na chokula au vitu anavyotumia. Ni kazi ya kikosi kingine hatari kinachoitwa The Guard Command. Nimeona ni vema ni kueleze japo kwa ufupi sana kuhusu kikosi hiki cha The Guard Command au CG ili upate picha tofauti ya kikosi cha walinzi wake wanaomwangalia yeye moja kwa moja na hiki ambacho kazi yake kubwa ni kuangalia maeneo waliopo na vitu anavyotumia. Kama umewahi kusikia inaelezwa kuwa kinyesi, mate au jasho la Kim Jong Un hulindwa kwa gharama yoyote, basi hiki ndicho kikosi chenye kazi hiyo. The Guard Command inahakikisha hakuna kitu chochote kinachodhuru kitakachomfikia kiongozi wao na pia hakuna kinachotoka kwenye mwili wa kiongozi huyo kitakachoingia mikononi mwa adui au mtu asihusika. Si unajua tena technology ya DNA ikipata chochote kinachoweza kutoka mwilini kwako inaweza kueleza mengi kuhusu wewe. Uwezi kupata hata unywele mmoja ulioanguka bahati mbaya wa Kim Jong Un. Kuna watu wako kazini kuulinda saa 24 siku zote saba za wiki. Kikosi hiki cha The GC uhakikisha usalama wa eneo la ofisi yake, nyumbani kwake au maeneo yote anayotembelea iwe ni ndani au nje ya nchi hiyo. Kikosi hiki pia huundwa na makomando ambao wamepitia mtindo ule ule wa kufuatiliwa, kufanyiwa tathmini kuhakikiwa na hatimaye kupitia mafunzo makali ya kimwili, kisaikolojia na kitaalamu kama wali makomando wa the main office of adjutants. Mfano mzuri kwa wale waliofuatilia safari ya Kim Jong Un nchini Singapore zilishuka ndege tatu kutoka Pyongyang mji mkuu wa Korea Kaskazini kumsindikiza kiongozi wao mbili kati ya hizo zilikuwa zimewabeba maafisa wa kikosi cha ulinzi kutoka CG Kikosi hiki chenye wanaume na wanawake ndio waliokuwa kuhakikisha usalama wa simu aliyotumia Kim Jong Un na kumpa msaada wa ulinzi wa kimtandao kwenye kompyuta yake Waliweka ulinzi mkali katika eneo la hoteli ya St Regis ambapo Kim Jong Un alifikia. Kadhalika walihakikisha kila alichokula, kuvuta au kunywa wanakipima kwanza kuhakikisha ni salama. Kikosi hiki pia kilikuwa na madaktari wawili wa bobezi mbali na madaktari wake binafsi. Kwa ujumla, makomando kutoka kikosi cha GC hutengeneza mzunguko wa pili baada ya makomando wale 12 wanaomlinda. Ingawa mzunguko huu huwa haonekani kwa haraka pia wakiwa nchini Korea Kaskazini huunda mzunguko wa tatu ambao unakuwa karibu na watu wanaojipanga katika maeneo anayopita kiongozi huyo. Kwa hiyo wakati wale walinzi 12 wanakimbia kuzunguka gari alilomo Kim Jong Un wakiwa kivutio cha macho ya wengi na taswira ya ulinzi wa kiongozi huyo nyuma ya pazia huwa kuna mizunguko mingine miwili ya ziada isiyoonekana dhahiri ambayo weka ulinzi mkali zaidi kuhakikisha hakuna hata nzi mwenye nia ovu anayeweza kumsogelea 
karibu kiongozi huyo. Hii ni sehemu ndogo ya ulinzi binafsi wa Kim Jong Un, kiongozi mwenye umri mdogo unaosadikika kuwa ni kati ya miaka 36 na miaka 37, ingawa ukisoma kwenye Wikipedia wameamua iwe 36 kwa maana kuwa amezaliwa mnamo mwaka 1984. Moja kati ya vitu adimu zaidi kupata nchini humo ni taarifa kuhusu Kim Jong Un na serikali yake. Hiyo ni siri kuu hadi wao wenyewe waamue kukupatia. Wananchi wanaishi kizalendo kutokana na jinsi walivyofunzwa kuanzia utotoni kumheshimu kiongozi wa nchi hiyo na serikali. Ni nchi ya kikomunisti. Sauti ya Kim Jong Un ni sauti ya kiongozi na uheshimiwa kama amri inayopaswa kufanywa kazi ipasavyo. Na karibu kila kijana hupewa mafunzo angalau ya msingi ya kijeshi. Kwa makala kadhaa nilizowahi kuziona kwa jicho la tatu wananchi wa Korea Kaskazini wanaishi maisha bora kuliko baadhi ya wananchi wa nchi kadhaa za bara la Asia ingawa kinachosimuliwa sana mitandaoni kinaogofia kuhusu nchi hiyo Haina maana kuwa ndani ya Korea Kaskazini watu hawatabasamu kama ilivyo kwa nchi nyingi wapo wanatabasamu na wapo wanaolia Rais wa Marekani Donald Trump ambaye awali aliwahi kukaririwa akimuita Kim Jong Un kuwa ni mwehu na kumpa majina ya dharau kama mtu mdogo anayemiliki makombora baada ya kukutana naye na kufanya mazungumzo alibadili mawazo Trump alisema amegundua kuwa Kim ana akili kubwa anajua kufanya makubaliano kwa ajili ya nchi yake pia Trump alisema Korea Kaskazini inaweza kuwa kati ya nchi zenye uchumi mkubwa duniani endapo itaondolewa vikwazo Kim ameliongoza taifa hilo kuwa na silaha za hatari na ulinzi wa ajabu ni nchi ndogo ambayo idadi ya watu wake ni takribani nusu ya idadi ya wananchi wa Tanzania. Uhusiano wake imara na China na washirika wake pia ni moja kati ya mambo yanayowapa nguvu zaidi. Makala hii imeandaliwa na Joseph Muhozi, Joseph Lai, msimulizi wako ni mimi Harun Tambwe na hii ni Data 4.